L'Église est le corps de Christ composé des enfants de Dieu. Elle est sur la terre pour coopérer avec le Saint-Esprit pour le salut des âmes. Une entreprise salvatrice qui implique la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la libération des hommes de toute forme de captivité et d'oppression maléfique et leur restauration dans tous les projets de bonheur que Dieu a conçus pour les hommes depuis l'éternité. Pour ce faire, l'Église mène au quotidien une guerre contre le royaume des ténèbres pour le salut des pertus et la libération des captifs comme le pasteur Boniface Meignier l'a rappelé au cours de la cinquième session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Tchéquois 2024. Il y a une guerre dans le monde. L'église de Jésus de Nazareth. The Church of Jesus Christ of Nazareth est en guerre contre l'église du diable. Is in a war against the church of the devil. Le but de la guerre de l'église c'est de prendre les pécheurs et les mettre dans le royaume de Dieu. Il ne s'occupe même pas du diable. The goal of the war of the church is to carry the sinners and transfer them to the kingdom of God. They don't care about the devil. C'est Jésus qui gère le dossier du, de Satan. It is Jesus who handles the file of the devil. Jesus said, Comme mon père m'a envoyé. As my father has sent me. Moi aussi je vous envoie. So I sent you. L'église the church doit juger les puissants des ténèbres. Must judge the power of darkness. Doit combattre les principautés. Must fight against principalities. C'est pour ça que le frère Zach a combattu contre les trois princes sataniques. That is why brother Zach fought against three satanic princes. Et il a remporté la victoire au nom de Jésus. And he overcame by the name of Jesus. Et il est parti dans la gloire se reposer. And he went into glory in order to rest. Réunis depuis le 1er juillet à Atiekwa, quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, les saints de la CMCI sont donc en train d'œuvrer activement à l'exécution de toutes les dites responsabilités vis-à-vis -vis des besoins substantiels des hommes. Pour ce qui concerne le salut des âmes, déjà 540 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ sur les 5 jours déjà écoulés. Fruit de l'investissement des saints dans les invitations massives des âmes, couronnées par la proclamation quotidienne de l'évangile à laquelle s'applique l'orateur à chaque session. Si tu es là, If you're here, que tu es venu vraiment chercher Dieu, that you truly came to seek God, et tu ne veux pas rentrer avec le diable, and you don't want to go back with the devil, tu es venu prier avec les enfants de Dieu, you've come to pray with the children of God, tu dois savoir you must know que Dieu veut que tu laisses ton péché. That Jesus wants you to forsake your sins. Tous ceux qui sont séparés de Jésus. Everyone who is separated from Jesus. Doivent se repentir pour devenir propre, propre, propre. They must repent in order to be clean, clean, clean. Si tu veux marcher avec Jésus. If you want to walk with Jesus. Tu te repens de tous tes péchés. Et relativement aux éditions précédentes, on peut noter un progrès dans l'investissement des saints pour le salut des âmes. Et la préparation particulière de cette édition 2024 marquée par une croisade de nuit de prière d'une vingtaine de jours en est bien évidemment pour quelque chose. En effet, un comparatif statistique montre une avance de 120 personnes supplémentaires par rapport aux âmes gagnées à la même période de l'édition précédente. Au 5 juillet 2023, qui a vu la cinquième session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 15e édition, enregistrait 421 personnes. Pendant qu'en cette 16e édition, déjà 541 personnes ont été déjà conduites à Christ de l'ouverture à la date du 5 juillet 2024. Des statistiques qui illustrent le fait que cette 16e édition honore avec un bon supplémentaire, l'objectif principal des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales, à savoir le salut et la délivrance des familles. Il y a de quoi, car le pasteur Boniface Meignet, l'orateur principal, a l'habitude de rappeler au fil de chaque édition que la part de Dieu au cours de ce programme, ce sont les âmes gagnées à Christ. Conscient de cela, les saints continueront certainement à inviter leurs parents, amis, collègues et connaissances à chaque session et cela pour participer à la grande moisson attendue à cette 16e édition qui devrait certainement gravir des échelons supérieurs comparés à celles des années précédentes. Pour rappel, les trois dernières éditions ont enregistré respectivement 3564 âmes en 2021, 3640 personnes gagnées à Christ en 2022 et 3887 âmes conduites au Seigneur Jésus-Christ en 2023. 
vivement qu'au moins 10 000 âmes se convertissent à notre Seigneur Jésus-Christ en cette 16e édition. Pendant que l'Église œuvre au salut des âmes et à l'accomplissement des desseins de Dieu sur la terre, les sorciers constituant ce qu'on pourrait appeler l'Église du diable coopèrent avec Satan et son armée de démons pour nuire au bien-être des hommes dans tous les aspects de leur vie. Si la proclamation de l'Évangile, la coopération avec Dieu par la sainteté et les prières de toutes sortes sont les armes par lesquelles les saints mènent leur mission et œuvre à établir les âmes dans l'héritage des bénédictions divines qui se trouvent en Christ, l'envoûtement est l'arme des sorciers à travers laquelle ils accomplissent les projets maléfiques du royaume des ténèbres dans la vie des hommes. Le 5 juillet 2024, marquant la cinquième session de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 16e édition, le Seigneur a conduit son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, à analyser le passage d'Ézéchiel 13, le verset 18 avant. Passage qui est l'un des rares qui décrit la réalité de la sorcellerie et ses axes d'action, sans manquer de démontrer l'engagement du Seigneur à délivrer son peuple des œuvres de la sorcellerie. Ce passage est l'un des rares qui montre que la Bible a fait mention des pratiques de sorcellerie. This passage is one of the rare passages that portrays the fact that the Bible mentions witchcraft. Il y a beaucoup de pratiques d'idolâtrie exposées dans les Écritures. You have many practices of idolatry exposed in the Scripture. Mais une, un passage But a verse qui explique Which explains que on fait des choses qui ne sont pas normales. That we do things that are not normal. Qui peuvent précipiter les autres êtres humains dans la mort. Which can precipitate other human beings in death. Ce passage là. Ce passage fait partie de ces rares passages là. This passage is one of the rare passages. Nous allons le relire ensemble. We are going to read it together. Lis le verset 18. Read verse 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Voilà. Et le Seigneur condamne la fabrication des amulettes, les chaînes, les barres, les ceintures. Tout ce qu'on appelle ceinture de sécurité. Tout ce qu'on peut dire à un homme, porte ça pour être protégé ou pour devenir riche. God is condemning the manufacturing of this protecting belt. Everything that they can say, wear it in order to become rich. Tout ce qu'on peut te dire, attache au pied, au cou, à la main. Everything that they can tell you, tight on your neck, on your feet, on your hand. Aux aisselles. On your armpit. Tout même si c'est une simple corde. Even if it's just a tiny rope. On te donne, on te donne, on te donne, on te attache ça au bébé. And they say tie it to your baby. On peut mettre même les courriers dessus. They can even put curries on it. Pour toi. For you. Tu es sincère. You are sincere. Tu veux la protection. You want protection. Dieu dit. God is saying. Ils fabriquent les amulettes. That they are fabricating magic charms. Et ils fabriquent des voiles. And they make veils. Pour surprendre les âmes. In order to ensnare souls. C'est-à-dire on te on te trompe. They deceive you. On te fait porter quelque chose. They make you to wear something. Qui peut faire en sorte que tu te retrouves dans le séjour des morts. Which can make you to find yourself in Hades. J'arracherai aussi vos voiles. Et je délivrerai de vos mains mon peuple. Dis, Père, tu as promis. Say, Lord, you promised. Que toi-même. That you yourself. Tu vas arracher les voiles. Will snatch the veil. Tu vas, déli- tu vas nous délivrer des mains de Dieu. You will deliver us. Dis, merci pour la promesse. So thank you for the promise. À travers la révélation à l'Église des armes pour la destruction des œuvres de la sorcellerie telles que le brisement des liens malsains ou encore les orientations du Seigneur pour conduire l'Église dans la victoire contre les principautés personnelles et familiales, 
Le Seigneur accomplit sa promesse de révéler aux dominations et aux autorités maléfiques sa sagesse infiniment variée à travers l'Église, comme l'indique Ephésiens le chapitre 3, le verset 10. Quand tu pries, When you pray, quand tu chasses un démon, When you cast out the demon, chasse bien. Cast him out correctly. Que personne ne te tromper que mais ils sont déjà dans le lard de feu. Let no one come and deceive you that they are already in the lake of fire. Que Jésus a dit. That Jesus said. Tout est accompli. Everything has been accomplished. Jésus a dit. Jesus said. Comme mon père m'a envoyé. As my father has sent me. Moi aussi je vous envoie. So I sent you. L'Église the church doit juger les puissants des ténèbres. Must judge the power of darkness. Doit combattre les principautés. Must fight against principalities. The church. Dieu veut que le monde God wants that the world contemple behold la sagesse infiniment variée de Dieu. The, the greatest wisdom of God. Dieu utilise l'Église God is using the church pour épater le monde païen. In order to confuse the pagan world. Pour, pour amener le monde païen à s'étonner, s'émerveiller. Dit que, hey, dans ces gens, les enfants de Jésus sont aussi forts. In order to bring the unbelieving world to be overwhelmed and to be surprised and say, hey, and the water. Dieu veut que les esprits sous les eaux. God wants that the spirit under the water. Connaissent l'infini. L'infini grandeur de la puissance de Dieu. We'll know the infinite greatness of the power. L'infini grandeur de la sagesse de Dieu. The infinite greatness of the wisdom of Dieu God. Veut God wants que les esprits sous la terre. That the spirit under the ground. Connaissent l'infini grandeur de la puissance et de la sagesse de Dieu. We'll know the infinite greatness of the power and the wisdom Dieu of God. Veut God wants que les esprits dans les forêts. That the spirit in the forest. Dans les forêts. In the forest. Connaissent. Will know à travers les enfants de Dieu. True, the children of God. L'infini grandeur. The infinite greatness. De la sagesse de Dieu. Of the wisdom of God. Si Dieu ne procédait pas de cette manière. If God didn't proceed this way. Les sorciers allaient organiser des conférences dans, partout dans le monde. The witches and wizards were going to organize conferences all over the world. Mais ils sont condamnés à vivre dans les ténèbres. But they are condemned to live in darkness. Jésus Christ est puissant. Et cette sagesse infiniment variée de Dieu manifestée à travers l'Église se fait voir à travers les mystères qui sont élucidés par le Seigneur au cours des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les questions de savoir si la sorcellerie existe vraiment ou si les esprits humains peuvent incarner un homme ont par exemple eu des réponses concrètes à cette cinquième session. Et mieux encore, la puissance du Seigneur Jésus-Christ pour délivrer de toutes sortes d'incarnations ou possessions maléfiques a été mis en évidence par le témoignage de la sœur Yao Germaine. Je veux infiniment dire merci à l'éternel Dieu des armées qui m'a délivré d'un esprit humain. Un soir, j'étais dans la cuisine et je priais. Parce que là où, là où on dort, je, je dormais avec ma, ma fille. Et dès que je commence à prier, elle trouve que je la gêne, donc je vais à la cuisine. Et j'avais pris une synthèse de l'année 2022 et j'ai prié avec. Tout d'un coup, un esprit est sorti de moi. Il était tous nu et il avait porté un caleçon d'ancien temps où il y a coque dedans là. Jésus Christ. Et Jesus Christ. Avec une serviette au cou et il me regarde comme ça. Et je le reconnais, c'est mon frère. Je dis, mais il fait quoi en moi? Jésus-Christ. Jesus Christ. Et ce frère-là, je l'aimais beaucoup. À chaque fois, c'est lui le grand frère qui me demande l'argent. À chaque fois, il me demande l'argent et je lui donne. Et il est sorti en moi. Mais je n'arrivais pas à croire. Je dis, mais il faut quoi en moi? Et c'est comme ça. Une semaine, je dis, bon, je vais l'appeler pour voir. Quand je dis, allô, bonjour grand frère, il a coupé. J'ai appelé encore, j'ai insisté, j'ai dit, grand frère, bonjour. Il dit, ne m'appelle plus. Tu n'es pas ma soeur, je ne suis pas ton frère. Tu as des humains, quand on t'appelle, tu ne réponds pas. Que c'est lui qui a les oreilles. Let the one who have ears. Attends ce que l'Esprit dit aux églises. Je bénis le nom du Seigneur. Je lui rends toute la gloire. Qui pouvait délivrer Germaine si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ Aurait-elle cru si l'on lui disait qu'elle était possédée par un proche parent Nous ne saurons répondre à cette question, mais nous pouvons déjà nous réjouir du fait que le Seigneur, à partir de ses témoignages, confirme que tous ceux qui veulent être délivrés comme Germaine Yao ont une grande porte ouverte devant eux. 
Surtout au cours de cette croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales où la puissance de Dieu se manifeste à travers des délivrances authentiques constatées pendant les moments d'intercession et de combat spirituel. Inspirant son serviteur, le Saint-Esprit conduit l'Église chaque jour à traiter des cas spécifiques relatifs à la délivrance, soit à travers l'exercice de l'autorité contre les puissances ennemies ou à travers des cris à Dieu pour qu'il descende lui-même dans le combat pour délivrer son peuple comme cela a été le cas en ce cinquième jour. Dis au oh Père, Dis au oh Père, délivre, délivre. ceux dont on a coupé les cheveux. Dis au oh Père, oh délivre, délivre. ceux dont on a volé les sous-vêtements. Dis au oh oh Père, Père. délivre, délivre. ceux dont on a volé les pains. Dis au oh Père, oh délivre, délivre. ceux dont on a volé les chaussures. Dans Oh Père, oh délivre Father, ceux dont on a prélevé les empreintes de leurs pieds. Those that took their foot oh Père, oh Father, délivre, délivre ceux dont on a volé les cahiers et les silos. Those that stole the books and pens. Oh Père, oh Lord, délivre, délivre ceux dont on a volé l'argent. Oh Père, délivre oh Father, ceux dont on a arraché les portefeuilles. Those are the... Oh Père, oh agis, 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 agis. Ah, pendant que les saints criaient à Dieu qu'il opère la délivrance de toutes sortes d'envoûtements, le Seigneur a manifestement répondu. Plusieurs démons et esprits impus se sont manifestés et ont été chassés. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Poursuivi par la mort. Poursuivant la bataille contre les démons, le pasteur Meignier a été inspiré par le Seigneur à évoquer plusieurs cas spécifiques qui ont conduit à l'exposition spontanée des esprits méchants qui ont ensuite été chassés par les membres de l'équipe de délivrance. S'il y a un enfant ici If a child here, qui a été envoûté, who has been bewitched, envoûté bewitched à l'école, in school. Je brise l'envoûtement. I break the bewitchment. 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 Et que tous les démons. And that every demon. Sors et va. Come out and go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. S'il y a quelqu'un ici. If there's someone here. Que les, que les parents ont maudit that the parents have cursed en leur montrant la nudité by showing them their nakedness ta mère était fâchée your mother was angry elle a soulevé sa robe and she lifted up her cow elle t'a maudit and she cursed je you. déclare que tu es libre I declare that you are free j'enlève ce fardeau sur ton nom de Jésus I remove this yoke upon you in the name of Jesus ta vie ne dépendra plus ta vie ne dépendra plus de ça. Your life will never again depend on this. Tu es délivré. You are delivered. Tu es délivré de cette méchanceté. You are delivered from this wickedness. Go away. Les esprits impus l'ayant possédé à cause de cette malédiction ayant été chassés par l'équipe de délivrance. Oh Jésus-Christ. Cette nouvelle convertie pouvait rendre témoignage et rendre grâce à Dieu étant délivré des effets de cette malédiction reçue de la part de sa mère. Je remercie le Seigneur de m'avoir envoyé ici ce soir. Parce que je suis venue avec une maman qui m'a convaincue de venir me donner ma vie à Jésus. Et je voulais venir en fait, mais j'avais honte. Je ne pouvais pas et elle m'a convaincue, je suis venue. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'étais là quand papa a dit, tous ceux qui ont été... Tous ceux qui ont maudit et autres. Et j'ai vu que c'est vrai parce que quand je venais ici à Abidjan, ma maman et moi, on s'est discuté. Et puis je suis venue. Arrivée ici, ils m'ont appelé. On dit qu'elle a prononcé des mots de malédiction sur ma vie. Et l'argent que j'ai cherché, quand je suis passée avec, je n'ai pas pu faire quelque chose avec l'argent. Et tout est fini. Puis je suis revenue. Aujourd'hui, je suis venue pour travailler. Je suis une maman qui m'a convaincue. Je suis venue ici. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je remercie le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur très fort. Le Seigneur est présent à Atiekwa pour sauver, guérir et délivrer. 
occasion d'inviter tout le monde à se rendre massivement sur ce lieu où Dieu est présent pour bénir son peuple à tous égards.